చెప్పుకోవచ్చు అన్నారు తెలుగు సినిమాలకి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల తర్వాత అంత మార్కెట్ ఉండేది అమెరికాలోనే ఈ విషయం ఎన్నో సందర్భాల్లో రుజువైంది అమెరికా మార్కెట్ అంటే మరో నైజంతో సమానమైన ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడో ఒక మాట వినిపిస్తుంటుంది అలాగే భారీ ఓపెనింగ్స్ రావాలన్నా కూడా యుఎస్ బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ఆ సినిమా బంపర్ హిట్ గా నిలవాల్సిందే ఇక రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆద్యంతో అమెరికా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద తెలుగు సినిమాలు తమ సత్తా ఏంటో చూపించాయి బాహుబలి వన్ బాహుబలి టూ ఘన విజయం సాధించడం అలాగే త్రీ మిలియన్ డాలర్ క్లబ్ లో నాలుగైదు చిత్రాలు చేరడంతో ఇక అమెరికా అంటే తెలుగు సినిమాకి పుట్టినిల్లని ప్రచారమైంది అయితే ఆ ఆశ ఎన్నో రోజులు నిలవలేదు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో దాదాపుగా అమెరికా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద విడుదలైన ప్రతి తెలుగు సినిమా కూడా మినిమం కలెక్షన్స్ తో తిరగలేదని నిరూపించాయి కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చాలా సినిమాలు అమెరికా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద బోర్లో పడ్డాయి కొన్ని సినిమాలు కలెక్షన్ పరంగా చుక్కలు చూపించినా అవి అమ్ముడుపోయిన రేట్లను బట్టి అవి కూడా నిరాశపరిచాయని చెప్పక తప్పదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రిలీజ్ అయిన సినిమాల్లో రెండు మూడు సినిమాలు మాత్రమే అమెరికా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద మంచి లాభాలని తెచ్చిపెట్టాయి మిగిలిన సినిమాలన్నీ దాదాపుగా దారుణ నష్టాలు మిగిల్చాయి పాన్ ఇండియా మూవీగా విడుదలైన ప్రభాస్ సాహో మెగాస్టార్ చిరంజీవి సైరా చిత్రాలతో పాటు మహేష్ నటించిన మహర్షి సైతం అమెరికా డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు నిరాశ పైమిగిల్చాయి కొంతలో కొంత వెంకటేష్ వరుణ్ తేజ్ నటించిన మల్టీ స్టారర్ ఎఫ్ టు సంక్రాంతి హిట్ గా నిలిచి అక్కడ కూడా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది అలాగే నాని జెర్సీ సమంత నటించిన ఓబోబీ చిత్రాలు అమెరికా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద పర్వాలేదనిపించాయి ఇక ఇష్మా శంకర్ ఏజెంట్ శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ చిత్రాలు కూడా పర్వాలేదనే రేంజ్ లో కలెక్షన్ ని అయితే రాబట్టాయి ఇక రెండు వేల పంతొమ్మిది చివరిలో సాయి ధరం తేజ్ ప్రతిరోజు పండుగ హిట్ చిత్రంగా నిలిచింది అమెరికా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టాప్ లో నిలిచిన పది చిత్రాలను ఒకసారి చూస్తే సాహో మూడు పాయింట్ రెండు మూడు మిలియన్ డాలర్లు వసూలు చేసినప్పటికీ భారీ ధరకు పంపిణీదారులు హక్కులను కొనుగోడంతో తీవ్ర నష్టాలు తప్పలేదు ఆ తర్వాత మెగాస్టార్ సైరా రెండు పాయింట్ ఆరు మిలియన్ డాలర్లు వసూలు చేసి అమెరికా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్ గా నిలిచిన రెండో స్థానానికి అయోసం చేసుకుంది ఇక ఎఫ్ టూ చిత్రం రెండు పాయింట్ ఒకటి మిలియన్ డాలర్ల వసూలుతో బాక్స్ ఆఫీస్ జాబితాలో చేరి మూడో స్థానంలో నిలిచింది ఆ తర్వాత వరుసగా మహర్షి చిత్రం ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది మిలియన్ డాలర్ల కలెక్షన్ తో నాలుగో స్థానంలో నిలిస్తే నాని జెర్సీ ఒకటి పాయింట్ మూడు మిలియన్ డాలర్ తో హిట్ కొట్టి ఐదో స్థానంలో నిలిచింది ఇక సెకండ్ హాఫ్ లో వచ్చిన మజిలీ ఓ బేబీ సినిమాలు మంచి వసూలు రాబట్టాయి ఇక మజిలీ చిత్రం ఏడు వందల డెబ్బై మూడు కే డాలర్ సేఫ్ జోన్ అందుకుంది ఓ బేబీ వన్ మిలియన్ డాలర్ వసూలతో హిట్ జాబితాలో చేరింది గ్యాంగ్ లీడర్ తొమ్మిది వందల అరవై రెండు కే డాలర్ లు రాబట్టింది ఇక భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చిన ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ కథానాయకుడు మహానాయకుడు కలిపి ఒకటి పాయింట్ ఐదు మిలియన్ డాలర్ ను మాత్రమే రాబట్టింది దీంతో చాలా సినిమాలు ఈ ఏడాది అమెరికా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద తమ సత్తాన్ని చాటలేకపోయాయి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి అవచ్చాను